வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா த்ரெட்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரூஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த த்ரெட்ஸ் மறை அந்த த்ரெட்ஸுடைய நாமன் கிளேச்சர் அப்புறம் அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரெட்ஸ் அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரெட் ப்ரொஃபைல்ஸ் இந்த மூணு விஷயம் வந்தா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஸ்க்ரூ த்ரெட்ஸ்னா என்ன அதுக்கான டெஃபினேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷாஃப்ட் மேலே ஹெலிக்கல் குரூ நம்ம கட் பண்ணியிருப்போம் அதுதான் வந்து ஸ்க்ரூ த்ரெட்ஸ் மறை வந்து அப்படி தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்க்ரூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டரி மோஷனை லீனியர் மூவ்மெண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்குது இப்போ நம்ம அந்த ஸ்க்ரூ த்ரெட்டுடைய நாமன் கிளேச்சர் அந்த ஹெலிக்கல் குரூஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதுக்கான டெக்னிக்கல் நாமன் கிளேச்சர்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பிக்சரில் பார்க்குறது தான் வந்து மொத்தமாக அந்த ஸ்க்ரூ த்ரெட்டுடைய நாமன் கிளேச்சர் இதில் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரெஸ்ட் க்ரெஸ்ட்னா டாப் சர்ஃபேஸ் ஜாயினிங் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த்ரெட் த்ரெட்டுடைய அந்த மறையுடைய உச்சி இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷார்ப் பாயிண்ட் எட்ஜ் அந்த டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அடுத்த விஷயம் ரூட் இந்த த்ரெட்டுக்குள்ளே அந்த டெப்த்தில் இருக்கிற அந்த பாட்டம் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டம் சர்ஃபேஸ் அந்த ரெண்டு த்ரெட்டு வந்து கீழே போய் ஜாயின் ஆகுது இல்லைங்களா ரெண்டு சைடில் இருந்தோம் வி மாதிரி அந்த பாட்டம் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூட்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது ஃப்ளாங்க் ஃப்ளாங்க்னா என்னென்னா ரெண்டு சைடு சர்ஃபேஸ் அதாவது பிட்வீன் ரூட்டுக்கும் க்ரெஸ்ட்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த ஸ்லோப்பான சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஃப்ளாங்கிங்காக அந்த சைட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாங்க்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பிச் பிச்னா என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் அட்ஜஸ்டன்ட் த்ரெட்ஸ் ஒரு த்ரெட்டுங்கிறது அந்த ஒரு ஒரு ஹெலிக்கல் குரூ எடுத்துக்கிறீங்க அதில் ஒரு பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னா அதே பாயிண்ட்டு அடுத்த த்ரெட்டில் எங்கே இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணி அதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிச் அதாவது ஒரு க்ரெஸ்ட்டிலருந்து அடுத்த த்ரெட்டுடைய க்ரெஸ்ட்டுக்கோ இல்லை முன்னாடி இருக்கிற த்ரெட்டுடைய ரூட்லேருந்து அடுத்த த்ரெட்டுடைய ரூட்டுக்கோ இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னென்னா பிச்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் விஷயம் லீடு லீடுனா இது ஒரு ஆக்சியல் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த ஸ்க்ரூ த்ரெட்டை ஒரு முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி கம்ப்ளீட்டாக ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது எவ்வளோ தூரம் லீனியராக முன்னாடி மூவ் ஆகுது மொத்த ஸ்க்ரூ த்ரெட்டும் அந்த ஒட்டு மொத்த நட்டும் போல்ட்டும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுதான் வந்து லீடு ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷனுக்கு டைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த போல்ட் வந்து முன்னாடி மூவ் ஆகும் லூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பின் நோக்கி மூவ் ஆகும் ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷனுக்கு அது கொடுக்குற அந்த ஆக்சியல் மூமெண்ட் எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகுதுங்கிறது தான் என்னது லீடு அடுத்த ஃபேக்டர் ஸ்லோப் ஸ்லோப்புங்கிறது இந்த லீடில் பாதி ஹாஃப் ஆஃப் த லீடு தான் வந்து ஸ்லோப் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் டயாமீட்டர் மைனர் டயாமீட்டர் மைனர் டயாமீட்டருங்கிறது அந்த த்ரெட்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் அந்த சிலிண்டர் இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த ஷாஃப்ட்டு இருக்குன்னா அதோடைய டயாமீட்டர் இன்டர்னல் டயாமீட்டர் தான் மைனர் டயா வெளியில் அந்த த்ரெட்ஸோடைய அந்த க்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா மேலேயும் கீழேயும் அதோட சேர்த்து மெஷர் பண்ணால் அது மேஜர் டயாமீட்டர் அந்த மேஜர் டயாமீட்டருக்கும் மைனர் டயாமீட்டருக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் ஆஃப் த த்ரெட் அடுத்த விஷயம் த்ரெட் ஆங்கிள் த்ரெட் ஆங்கிள்ங்கிறது என்னென்னா இப்போ இந்த த்ரெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரெண்டு ஸ்லாண்டிங் எட்ஜ் இந்த ரெண்டு ஸ்லாண்டிங் த்ரெட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய இன் பிட்வீன் ஆங்கிள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் ஆஃப் த்ரெட் இதெல்லாம் தான் மேஜர் நாமன் கிளேச்சஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரூ த்ரெட் இப்போ அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரெட்ஸ் த்ரெட்ஸுடைய டைப்ஸுங்க இது ப்ரொஃபைல் கிடையாது த்ரெட்ஸுடைய டைப்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட் இந்த போல்ட்டு ஸ்டட்டு ஸ்க்ரூஸ் இதெல்லாம் அந்த ஷாஃப்ட்டுக்கு மேலே தான் மாற இருக்கும் த்ரெட்ஸ் இருக்கும் அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட் அடுத்தது இன்டர்னல் த்ரெட்ஸ் இந்த நட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உள்பக்கத்தில் மர போட்டிருக்கும் அது வந்து இன்டர்னல் த்ரெட்ஸ் ஸோ மேலே இருந்தால் எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட் அதே ஒரு காம்பனண்டில் ஹோல் இருந்து அந்த ஹோலுக்குள்ளே த்ரெட்டு போட்டிருந்தா அது வந்து இன்டர்னல் த்ரெட் த்ரெட்டுடைய அடுத்த டைப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்டிங் ஆன் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு போல்ட் எடுத்து ஒரு நட்டில் வச்சு ரோல் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அது எடுத்த உடனே அந்த நட்டுக்குள்ளே உள்ளே இறங்காதுங்க அந்த போல்ட்டை ரொம்ப
இந்த சிங்கிள் ஸ்டார்ட் த்ரெட்ல ஒன்லி ஒன் ஹெலிக்கல் குரூவ் தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் அதுதான் வந்து சிங்கிள் ஸ்டார்ட் த்ரெட் இந்த சிங்கிள் ஸ்டார்ட் த்ரெட்டுக்கு லீட் ஈக்குவல் டு பிச் இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல சிங்கிள் ஸ்டார்ட் த்ரெட் டயக்ராம் பாருங்க ஒரே ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் இருக்கும் ஸோ லீடும் பிச்சும் இதுக்கு ஈக்குவல் அடுத்தது பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ரெண்டாவது டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஸ்டார்ட் த்ரெட் ஒன்னுக்கு மேல அதாவது டூ ஆர் மோர் ஹெலிக்கல் குரூவ் அந்த சிலிண்டர்ல இருந்தது த்ரெட்ல இருந்ததுன்னா அது வந்து மல்டி ஸ்டார்ட் த்ரெட்னு சொல்லுவோம் இந்த த்ரெட் வந்து சிங்கிள் ஸ்டார்ட் த்ரெட்டை விட இந்த ஸ்டார்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் தான் அட்வான்ஸ்மெண்ட் மூவிங் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கு தான் வந்து மல்டி ஸ்டார்ட் த்ரெட் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணப்படுது ஸோ சிங்கிள் ஸ்டார்ட் த்ரெட் வந்து ஒரு ரொட்டேஷனில் மூவ் ஆகிற டிஸ்டன்ஸை விட இது அதிகமாக மூவ் ஆகும் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஸ்டார்ட் த்ரெட் ரெண்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த மாதிரி த்ரெட் இந்த டபுள் ஸ்டார்ட் த்ரெட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லீடு வந்து டூ டைம்ஸ் த பிச் அந்த பிச் வேல்யூவோட டபுள் டைம்ஸுக்கு மூவ் ஆகும் ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷனுக்கு தென் அடுத்தது டிபெண்டிங் ஆன் ஸ்லோப் ஆஃப் த்ரெட் ஸ்லோப்பை பேஸ் பண்ணி டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரெட்டு பிரிச்சுருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னா லெஃப்ட் ஹேண்டு த்ரெட் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் த்ரெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் போல்ட்டை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த போல்ட்டில் த்ரெட் லைன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து நம்மளுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடாக சாஞ்சிருந்ததுன்னா டுவர்ட்ஸ் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் அது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் த்ரெட் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் போல்ட்டில் இருக்கிற அந்த த்ரெட் லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடாக தான் மேல் பக்கம் சாஞ்சிருக்கு ஆனால் நட்டில் வரும்போது அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் த்ரெட் நெக்ஸ்ட் டைப் இதில் என்ன இருக்குன்னா ரைட் ஹேண்ட் த்ரெட் அந்த ரைட் ஹேண்ட் த்ரெட்டில் அந்த போல்ட்டில் இருக்கிற த்ரெட் லைன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய லெஃப்ட் ஹேண்டுக்காக சாஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் த்ரெட் நட்டில் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இதுதான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரெட்ஸ் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த த்ரெட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த த்ரெட்ஸ் அந்த மறைகள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு சில ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்கு அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொஃபைல்ஸ் என்னென்ன த்ரெட் ப்ரொஃபைல்ஸ் அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸ்டாண்டர்டாக ப்ரொஃபைல் டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டைப் இருக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் டைப் வி த்ரெட் செகண்ட் டைப் கொயர் த்ரெட் தேர்ட் டைப் ஆக்மே த்ரெட் ஃபோர்த்து டைப் நக்கிள் த்ரெட் ஃபிஃப்த்து டைப் பட்ரஸ் த்ரெட் இந்த அஞ்சு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொஃபைல்ஸில் வி த்ரெட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த வி த்ரெட்டுக்கு மட்டும் ஒரு நாலு டைப்பாக இருக்குங்க அதில் ஒன்று ஐஎஸ்ஓ மெட்ரிக் ஸ்க்ரூ த்ரெட்ஸ் அது ஐஸோ மெட்ரிக்னு படிக்கக்கூடாது ISO Matrix Screw Threads Second Type Unified Thread Third Type British Standard Whitworth Thread V Thread ல நாலாவது டைப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Cellular Thread So V Thread ல ஒரு நாலு டைப் இருக்கு So ஒட்டுமொத்தமா Thread Profiles அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு டைப் இருக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் Thread Profile V Threads பார்க்க போறோம் V Threads ல காமனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா thread has v cross section and the thread ude cross section pathina v shape la irukum thread angle paathom illengala the thread angle vandu 60 degree standard ah evlo 60 degree irukum ipo inda v thread la first type iso metric screw threads idu enna na inda crest root irukku paarenga adha vachi da major ah differentiate aagum crest na inda thread ude டாப் போர்ஷன் ரூட்ங்கிறது அந்த டெப்த்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த பாட்டம் போர்ஷன் இந்த ஐஎஸ்ஓ மெட்ரிக் ஸ்க்ரூ த்ரெட்ல கிரஸ்டும் ரூட்டும் பேசிக்கலா பிளாட் ஷார்ப் எட்ஜா வராது பிளாட்டா இருக்கும் ஆனா இன் பிராக்டிஸ் மேனுபேக்சரிங் டிஃபிகல்டிஸ்னால என்ன ஆகுதுன்னா கிரஸ்ட் இருக்கு பாருங்க மேல் பக்கம் அது பிளாட்டா இருக்கு உள்ள டெப்த்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த ரூட் வந்து ரவுண்டடா ஆகிடுது இதோடைய இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் த்ரெட் ஆங்கிள் வந்து அறுபது டிகிரி இப்ப நம்ம பிக்சர்ல பாக்குறது தான் ப்ரொஃபைல் நெக்ஸ்ட் இதே வி த்ரெட்ல செகண்ட் டைப் யூனிஃபைடு த்ரெட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ மெட்ரிக் த்ரெட்டுடைய ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் தான் இதில் கிரஸ்ட் வந்து ஃப்ளாட்டு ரூட்ஸ் வந்து ரவுண்டட் ஸோ அதில் வர்றதே தான் எதுலேயும் வருது அப்படின்னா அதில் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் ப்ரொஃபைல் வந்து ரெண்டுமே ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் பட் மேனுஃபேக்சரிங்கில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூட் மட்டும் ரவுண்ட் ஆகிடுது ஆனால் இந்த யூனிஃபைடு த்ரெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கிரஸ்ட் டாப் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அந்த ரூட் டெப்த்துக்குள்ள இருக்கிறது
பிஎஸ்டபிள்யூ அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுவோம் இது வந்து யுனைடட் கிங்டம் உடைய ஸ்டாண்டர்ட் த்ரெட்டுங்க யூகே ஸ்டாண்டர்ட் இந்த த்ரெட்டுடைய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது டிகிரி இருக்காது ஐம்பத்தஞ்சு டிகிரி தான் இருக்கும் இதில் க்ரஸ்ட்டு ரூட்டு ரெண்டுமே ரவுண்டட் ஆஃப் எதுவுமே ஃப்ளாட் கிடையாது ஒரு பக்கம் ரெண்டு பக்கமுமே ரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வி த்ரெட்டுடைய ஃபோர்த் டைப் செல்லஸ் த்ரெட் இது வந்து அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரெட் பிஎஸ்டபிள்யூ பிரிட்டிஷ் வந்து யுனைடெட் கிங்டம் உடைய ஸ்டாண்டர்ட் த்ரெட் செல்லஸ் த்ரெட் வந்து அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரெட் இந்த த்ரெட்டுடைய ஆங்கிள் வந்து அறுபது டிகிரி தான் இதில் போத் க்ரெஸ்ட் அண்ட் ரூட் ஆர் ஃப்ளாட் ஓகே ரெண்டுமே ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் செல்லஸ் த்ரெட்டுடைய ப்ரொஃபைல் இதில் அந்த க்ரெஸ்ட்டு மேலே டாப்பையும் பாருங்கள் ரூட்டையும் பாருங்கள் ரெண்டுமே ஃப்ளாட்டாக ஹரிசான்டலி ஃப்ளாட்டாக வந்து கட் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து வி த்ரெட்ஸுடைய நாலு டைப் நெக்ஸ்ட்டு த்ரெட் ப்ரொஃபைலில் செகண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ரொஃபைல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் த்ரெட் இந்த த்ரெட்டுடைய க்ராஸ் செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயராக இருக்கும் இந்த த்ரெட் ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி அந்த வி மாதிரி அறுபது டிகிரி கிடையாது இந்த ஸ்க்ரூ த்ரெட் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ ஜாக் ஜாக்கி இருக்கு இல்லைங்களா அதில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் எங்கெல்லாம் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் தேவையோ அங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் மெஷின் வைஸு அப்புறம் லேத்துடைய லீட் ஸ்க்ரூ இந்த இடத்துலலாம் வந்து ஸ்கொயர் த்ரெட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் டைப் ஆஃப் த்ரெட் ப்ரொஃபைல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்மே ஏசிஎம்இ ஆக்மே த்ரெட் இது ஸ்கொயர் த்ரெட்டுடைய ஒரு மாடிஃபைடு ஃபார்ம் தான் வந்து இந்த ஆக்மே த்ரெட் இதில் த்ரெட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி நைன் டிகிரிஸ் இருக்கும் இந்த ஆக்மே த்ரெட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கர் அட் ரூட் தேன் ஸ்கொயர் த்ரெட் ஸ்கொயர் த்ரெட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆக்மே த்ரெட் அந்த ரூட் எட்ஜஸில் அந்த ரூட்லலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி த்ரெட் ஆங்கிள் என்ன இதுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுதுன்னா குயிக் அண்ட் ஈஸி என்கேஜ்மெண்ட் டிஸ்என்கேஜ்மெண்ட் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்மே த்ரெட்டுடைய ப்ரொஃபைல் டயக்ராம் ஸோ பாருங்கள் ஸ்கொயர் த்ரெட்டை லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க நைன்டி டிகிரி இல்லாமல் அது டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி இருக்குது அதுதான் வந்து ஆக்மே த்ரெட் அடுத்த ஸ்க்ரூ த்ரெட் ப்ரொஃபைல் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நக்கல் த்ரெட் நக்கல் த்ரெட்டும் ஸ்கொயர் த்ரெட்டுடைய ஒரு மாடிஃபைடு ஃபார்ம் தான் இது த்ரெட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது டிகிரி இருக்குங்க இந்த நக்கல் த்ரெட்டில் க்ரெஸ்ட் அண்டு ரூட் ரெண்டுமே ரவுண்டட் ஆஃப் எட்ஜஸ் எப்படி இருக்கும் ரவுண்டட் ஆஃப் இந்த நக்கல் த்ரெட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு ஹெவி ரஃப் ஒர்க்குக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நக்கல் த்ரெட் வந்து ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் அதனால தான் இதை ரயில்வே கேரியேஜ் கப்ளிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல இந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பெட்டியை கப்புள் பண்ணுறதுக்கு இந்த நக்கல் த்ரெட்ஸ் தான் போட்டு ரோல் பண்ணி விடுவாங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது தான் வந்து நக்கல் த்ரெட்டுடைய ப்ரொஃபைல் டயக்ராம் இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்டபிள்யூ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வி த்ரெட்டில் மூணாவது டைப்பாக பார்த்தோம் இல்லைங்களா பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் விட்டுவர் அந்த மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு இதுக்கும் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா அதோடைய ஆங்கிள் ஐம்பத்தஞ்சு டிகிரி த்ரெட் ஆங்கிள் இதோடைய த்ரெட் ஆங்கிள் முப்பது டிகிரி அடுத்தது கடைசி டைப் ஆஃப் த்ரெட் ப்ரொஃபைல் பட்ரஸ் த்ரெட் பட்ரஸ் த்ரெட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கம்பைன்டு ஃபார்ம் ஸ்கொயர் த்ரெட்டையும் வி த்ரெட்டையும் கம்பைன் பண்ண மாதிரி தான் இந்த ப்ரொஃபைலுடைய ஷேப்பே இருக்கும் அதாவது ஒரு சைட் ஆஃப் ஃப்ளாங்க் பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலராக தொண்ணூறு டிகிரி அப்படி இருக்கும் இன்னொரு சைட் ஆஃப் ஃப்ளாங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு இன்க்ளைண்ட் ஆகி இருக்கும் இந்த பட்ரஸ் த்ரெட்டு எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா வென் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆக்டிங் இன் ஒன் டைரக்ஷன் ஒன்லி அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்ரஸ் த்ரெட்டு யூஸ் ஆகும் எங்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பிளைன் ப்ரொப்பல்லர் அப்புறம் கார்பண்டர்ஸ் வைஸ் இந்த இடத்துலலாம் பட்ரஸ் த்ரெட் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது தான் பட்ரஸ் த்ரெட் ப்ரொஃபைலுடைய ப்ரொஃபைல் டயக்ராம் அதில் பாருங்கள் ஒரு ஃப்ளாங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது அதுக்கு அடுத்த ஃப்ளாங்க் அப்படியே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சாஞ்சு இருக்குது ஸோ இதுதான் பட்ரஸ் த்ரெட்டுடைய ப்ரொஃபைல் டயக்ராம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த்ரெட் ப்ரொஃபைல்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கைண்ட்லி உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ தேங்க்யூ மீட் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ